Claro, cuando duermo y tomo siestas. ¿Ves? Es justo mi punto. Cuando se trata de comida, parece que no tienes voluntad. Ah, es mentira. Puedo dejar la comida cada vez que quiera. Si de verdad lo quisiera, podría hacerlo. Sí, claro. ¿Quieres apostar? ¿Seguro? que no puedes pasar toda una hora sin comer nada. Si pierdes, serás mi esclavo personal por toda una semana. ¿Y qué hay para mí si gano? <risa> ¿Qué tal si me mantengo lejos de tu casa por todo un mes? Ah, oh, es un trato. <risa> <risa> ¡Buena suerte! Es solo una hora. Estamos hablando de 60 minutos. 3.600 segundos. Ah. Eh, pasarán en un instante. Ese reloj no puede estar bien. Las manecillas ni se mueven. ¡Felicidades, Garfield! Te acabas de pasar el primer minuto. ¿Un minuto? ¿Es todo? Ah, pero parece que pasó una hora. De hecho, se siente como si fueran tres horas y 47 minutos. ¿No estás rindiéndote, o sí? Claro que no. Es más, de hecho, no tengo ni un poco de hambre. ¿Eh? Ja, si tú lo dices, te veo después. Eh, uh, uh. 59 minutos más. Ah, es más difícil de lo que creí. Debo encontrar el modo de separar la mente de mi estómago. Ya sé, veré televisión por una hora. La tele es un buen modo de perder el tiempo. Digo, de usar el tiempo. Estoy haciendo malteadas de chocolate. Ah, esto nunca fue tan fácil gracias a la nueva máquina de chocolate con propulsor turbo. Hmm. Rick, ¿lo encontraste? Sí, tocino y cheddar, tu favorita. Oh, oh vaya. Oh, oh no. No se pierdan el nuevo buffet de pizza. Coman todo lo que puedan en Mitos. Es la mejor pizza del planeta. Garfield, ¿Ah? ¿qué es lo que estás haciendo? Uh, uh, había una terrible mancha en la pantalla y uh, 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 no se quitaba e intenté limpiarla. Ah, ¡Mira! ¡Ahí en la alfombra! Uh, uh. Para convertirme en tu esclavo personal se necesita más que una palomita de maíz normal. ¡Ah! ¡Mira la hora! Solo quedan 55 ¿Eh? minutos más de ¿Eh? no comer. ¿55 minutos más? <risa> Esta es la hora más larga de toda mi vida. Debo encontrar algo que hacer que no involucre comida. Pero claro, tomaré una siesta a los 55 minutos restantes. ¿Eh? Seguro Nermal no esperaba esto. Y cuando despierte de mi pequeña siestecita, me desharé de él por 31 días seguidos. Es algo que estoy esperando hace mucho tiempo. Eh, 
Oye, Garfield, ya está el almuerzo. Uh, sí, amo. Uh, ¿Me das solo un minuto? Uh. Ah. Bien, me siento mejor ahora. ¿En serio? Aquí tienes, Odi. Esto es para ti, hermano. Y el más grande es para... ¿Garfield? ¿Lasaña con queso triple? Uh, gracias por frotar sal en mis heridas. ¿Estás seguro de que no la quieres? Uh, no. Bien, ¿quién quiere una segunda porción? ¡Miau! ¡No! 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 ¡Basta! Ah, esto sí duele. Ah, no puedo soportar más esto. Esta hora nunca va a acabar. No, 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 no. Wow. <risa> ¡Qué lindo! ¡Regresa aquí! ¡Y traemos taza! <risa> Hola, pequeño panquecito. Garfield, te ves raro. ¿Todo está bien? <risa> Shh. ¿También oyeron eso? ¿Qué? Garfield, ven a mí. Ven a mí, Garfield. Sé que quieres lo que hay dentro de mí. Oh, vaya. Ábreme. Tómenos, No, no puedo rendirme. ¡Debo resistir! ¡No menos! ¡No menos! ¡Te sentirás mejor! ¡Basta! ¡No menos! ¡No menos! ¡Te sentirás mejor! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Gané! ¡Ah! ¡Gané la apuesta gracias a mi fuerza de voluntad! ¡Yippee! Uh, ¡Felicidades! ¡Ganaste! Mantendré mi parte de la apuesta. No pondré un solo pie en esta casa por todo un mes. La comida nunca supo tan rico. Uh, 
No me siento muy bien de repente. Su temperatura es normal. Creo que es un ligero caso de indigestión. Uh, no, estoy bien. En serio. Uh, ¿Crees que podrías darme una de esas galletitas? <ríe> no lo creo, Garfield. Uh, uh, uh. No le des nada de comida sólida en las siguientes 24 horas para uh, asegurarnos. Uh, uh, ¿24 horas? Debe ser una broma. Apenas sobreviví una. Uh. Cuando esos dos abuesos me arrinconaron en el callejón, salté al bote de basura, escalé sobre una cerca y ¡fuf! Emprendí la huida a través de los techos. ¡Guau, wow, Harry! ¡Eres muy valiente! Sí, no es nada comparado con lo que me pasó la semana pasada cuando yo... <risa> Garfield. ¿Cuál es el chiste? Uh, nada. Garfield, es que siempre ha sido una mascota muy doméstica. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo remotamente gatuno? Bueno, tan solo ayer vi televisión toda la tarde y luego comí una bandeja llena de lasaña. ¿Sabes, Garfield? Esas cosas en realidad no califican como gatunas. Y tú sabes todo esto porque... Entre en contacto con su gato interno. Ah, me suena a que esto vale un pepino. Ah, lo que me recuerda, tengo hambre. Veamos, capítulo 1. Los gatos cazan ratones que amenazan la seguridad de su hogar. Hola, Garfield. ¿Cómo estás? Hola, Squeak. Estoy bien. ¡Guau! Um... Wow, eso estuvo muy bien. Casi me engañaste. Harry y Arlene tienen razón. Estoy muy fuera de forma con mi instinto natural. Tengo que hacer algo al respecto. Capítulo 2. Los gatos suben árboles. ¿Mm? ¿Y si me quedo allá arriba y no puedo bajar? Aunque no sería la primera vez. Vamos, Garfield. Actúa como un gato. ¿Eh? Ah, ¡Déjame en paz! Entrar en contacto con el gato interno. La próxima vez me limitaré a arañar el sofá. En realidad, no hay razón para entrar en pánico por esto. Solo será cuestión de minutos para que alguien me rescate. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Alguien que me salve! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Sálvenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Si yo no puedo oírme, conozco a alguien que sí puede. Sí, también me da gusto verte, Odi. Ahora sé un buen perro y ve a traer a John. Ese no es John, son sus pantuflas. Quiero que tú vayas a traer a John. 
Anda. No. No, no, no. Si ese perro fuera más bobo, tendría que pararse en una silla para subir su CI. Puedes irte, Odi. Eres un inútil. ¿Tú? ¿Subirte a un árbol? <ríe> Ni en un millón de años. Genial. Ahora ambos estamos atrapados en este tonto árbol. ¿Qué tal? De todos los árboles, de todo el mundo, tenías que elegir el mío. <risa> ¿Saben cómo bajar? Veamos. Los gatos tienen la tendencia natural de siempre aterrizar de pie y con elegancia. ¿Qué tal si saltas y vemos? ¿Y si no nos encuentran? ¿Y si nos quedamos por meses privados de alimento y agua? Vaya, Nermal. ¿Por qué siempre tienes que ser tan débil mental? Oigan, amigos. ¿Qué hacen? Uh, ¿Nosotros? Uh, uh, solo estamos uh, uh, disfrutando de este impresionante paisaje. ¿Mm? Oh, ya veo. Me dio la impresión de que podrían estar, eh, no sé, atrapados arriba. <risa> sí, claro. Atrapado en un árbol. <risa> ¿Mua? ¿Dices? ¿Y qué podría hacerte siquiera pensar que yo, un felino perfectamente normal, podría estar atrapado en un árbol? Eh, no lo sé. Si tú lo dices, <risa> disfruten el paisaje. <risa> ¿Por qué le mentiste, Garfield? ¿Nos pudo ayudar? Para salvar mi reputación erosionada, Nermal. Y la tuya también. ¿Eh? ¡Auxilio! ¡Aquí arriba! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! <risa> Necesito comprar un par nuevo. Demasiada estática. ¡Por aquí! ¡Auxilio! ¿Garfield? ¿Nermal? ¡Odi! ¡Están en un árbol! Y el césped es verde, señor observador. ¿Cómo es que se quedaron atrapados allá arriba? Uh, no estamos atrapados. Solo buscamos ramitas. Tal vez quieras acompañarnos. Vamos, Garfield. No seas un gato cobarde. Puedes hacerlo. Es fácil. Mira. Escalo. Desciendo. Arriba. Abajo. Arriba, abajo. Solo ve por esa escalera de allá y ahorranos el curso de escalada, ¿quieres? Escalo y desciendo. ¡Me voy a romper el cuello! ¡Alguien ayúdame! ¿Quién es el cobarde ahora, cretino? ¡Señor cartero! ¡Oiga! ¡Aquí arriba! Señor Bonachón. Uh, ¿Cree que pueda ayudarnos y traer esa escalera que está allá? No, claro. Bueno, pero si finjo que no lo escuché, puedo continuar con mis entregas matutinas sin el temor de ser masacrado por sus animales sarnosos. ¿Acaso me llamaste sarnoso? Así se habla, Nermal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Malvadas bolas de pelos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Basta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no vuelvas! ¡Felicidades, chicos! Acaban de ahuyentar la única ayuda que teníamos. ¡Ya sé! Vamos a formar una cadena y bajar a uno al suelo para que pueda traer la escalera. ¡Tiene que funcionar! ¿Quién es el voluntario? Mm. ¡Oh! Ay, bien. Será la suerte. ¿Mm? ¿Mm? ¿Oh? <risa> ¡Ah! uh, genial. Uh, uh, 
No puedo creer que me convencieran de hacer esto. ¡Gartiel! ¡Puedes soltarte ahora! ¡Auxilio! ¡Súbame! ¡Súbame! ¡Gartiel! ¡Resiste! ¡Es justamente lo que hago! ¡La lengua de odio es resbalosa! ¡Ay, asqueroso! Oigan, estoy jugándome la vida aquí. Lo siento, Garfield. Al menos lo intentamos. ¡Espera! ¡Se me olvidaba mi celular! ¡Llamaré a Lisa Subtídica! ¿Y qué le voy a decir? ¿Ven a rescatar a tu novio de un árbol? Ay, es demasiado humillante. Hasta para mí. Por favor, no puedes olvidar tu orgullo masculino un momento. Aquí tenemos una situación de emergencia. Lo siento, chicos. No quiero que Lee se dé cuenta de que soy un inepto. Pero creo que puedo llamar al 911. Su trabajo es rescatar personas. Y Liz no tendrá que enterarse. Bajaremos de aquí en un instante. ¿Qué está haciendo arriba de ese árbol? Eh, solo estaba eh, tratando de rescatarlos y pues... Eh, ¿Sí? Entonces me lastimé el tobillo, señor. Bueno, tu actuación no merece un Oscar, pero tal vez él te crea. ¡Déjeme ayudarle, señor! ¿Que te estás quemando sin mi Pamela? ¡No te preocupes! ¡Allá voy! ¡Oye! ¡Regreso! ¡Regreso! ¡Repámpanos! A veces me asustan un poco las alturas. ¿En serio? ¿Que no los entrenan para esta clase de situaciones? ¡Soy un bombero! ¡No un simio! Esto se está volviendo ridículo. A este ritmo, todo el vecindario terminará en este árbol. Creo que no puede empeorar, ¿cierto? Vaya, no puedo esperar para ver televisión, comer lasaña y hacer cosas no gatunas. Ven, no fue tan malo, ¿cierto? Yo... Sí, así es. Atrapados en un árbol. No se pierdan el próximo buffet de domingo en Vitos, la mejor pizza de todo el universo. ¿Ah? Suena bien. Debe ser esa nueva máquina de waffles que ordené la semana pasada en el canal de compras. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está mi máquina de waffles? ¿Ah? Ah, debieron confundir los pedidos. Estoy oficialmente molesto. Casco telepático. El primer aparato telepático del mundo que permite leer la mente de otras personas incluye baterías hecho en China. Bla, 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 bla. Falso, falaz, mentira, inaceptable. ¿Mm? Ey, pero qué... Bueno, no pierdo nada con probarlo. 
Veamos. Coloque el interruptor en encendido. Después busque a alguien y use la perilla verde para sintonizar sus pensamientos más profundos. Tal vez necesito subir un poco el volumen. Esta cosa no sirve. Igual a los tontos lentes de rayos X que venden en las revistas. Necesito taza de café. Ahora. Ah, ah. ¿Quién lo habría pensado? Este tonto casco funciona. Ah, debí pensar que no debí usar a Odie para fijar el volumen. Ese perro es totalmente descerebrado. ¿Eh? Ah, ¡Hola! Aquí está tu lasaña. Matutina fresca recién horneada. Uh, uh, espero que no se dé cuenta de que cociné. Lasaña congelada. ¿Ah? ¿De verdad creíste que te saldrías con la tuya? Por favor. Uh, Puedo explicarlo. La tienda se quedó sin queso. Este gato es demasiado listo. Por suerte no sabe del pastel de zanahoria que escondí en el refrigerador detrás de la leche. Uh, uh. Deja de tratarme como un bebé. Puedo cruzar la calle yo solo. Tengo cinco años. ¡Ah! Él nunca me mira. Ay, qué belleza. Estoy enamorado de ella. ¡Ay, el gato! ¡Más lindo del mundo! Tu, 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 tu. Reconocería ese pensamiento donde fuera. Hola, Nermal. ¿Eh? Ese helado se ve delicioso. ¿Te importaría si le doy una lamidita? En realidad sí ¿Eh? me importa. Fui seleccionado como uno de los finalistas en el desfile del gato más lindo y no quiero contagiarme de los gérmenes de nadie más antes del juicio, en especial de los tuyos. ¿Eh? Hey, si Parker no se da cuenta que estoy usando delineador, tal vez los jueces tampoco lo noten. Hey, Nermal, esos concursos tienen reglas contra el maquillaje. Sería una lástima que los jueces descubrieran que usas delineador. ¿Cómo supiste del delineador? ¡No le dije a nadie! ¿De verdad dudo que lo encontremos en la Tierra? Este planeta es demasiado primitivo. Debemos reportar al emperador Calazón de inmediato. Veme en el callejón y asegúrate de que nadie te siga. Afirmativo. Mm. No tengo idea de lo que traman, pero será mejor que los vigile. Oh. Oh. ¡Santos malacates! Son aliens pasando por humanos. Más vale que sea bueno. Estaba a la mitad de mis tiras cómicas dominicales. Nuestra larga búsqueda a través de las galaxias no ha sido en vano, mi señor. La encontramos en un planeta pequeño que llaman Tierra. Restaurante Vitos. La mejor pizza de todo el universo. Vayan allá e investiguen a fondo. Y si de hecho esa pizza es la mejor del universo, invadiremos la Tierra y obligaremos a los terrestres a cocinar millones de pizzas para nuestro planeta. ¡Sí, su Alteza Bicéfala! ¿Ah? El destino del planeta. Y nuestra pizza está en mis hombros. Será mejor que advierta a Vito. Oh, ¿Quién sabe? Tal vez reciba un almuerzo gratis. ¿A dónde crees que vas, Garfield? Ah, Vito, debes dejarme entrar. Unos alienígenas vienen hacia acá y quieren tu pizza. ¿Qué te pasa? ¿No ves el nuevo letrero en la puerta? De acuerdo. Lo que pueda comer por $6.99 no aplica para un gato naranja cuyo nombre empieza con G. <risa> Muy gracioso. Y ahora, si me disculpas, tengo los clientes. Buenas tardes, por favor, pasen. Uh, estamos buscando la mejor pizza del universo. 
y vinieron al lugar adecuado. Pasen por aquí. ¿Mm? Entonces, ¿qué clase de pizza quieren, eh? Hay todas las que tenga, de la primera a la última. <risa> Deben tener mucha hambre, ¿no? Ay, sí, disculpe, es que acabo de terminar la dieta. ¿Les gusta? Uh, sí. <risa> no, de todo excepto de esto. Oh, no les gustan las anchoas. Esas cosas son altamente tóxicas para nuestra gente. Voy a hacer la pizza sin anchoas. ¿Mm? No les gustan las anchoas. No, no y no. Ay, pero no hemos probado la hawaiana ni la especial de Vito. Mire, señora, le diré por milésima vez que ya son 20 minutos después de la hora del cierre. Así que váyanse ahora. Este humano está molestándome. ¿Ya me lo puedo comer? No. Su pizza de verdad es la mejor del universo. Reportemos de inmediato al emperador Calazone. Odio la ciencia ficción. ¿Alguien sonó? ¡No voy a hacer más pizza! ¿Dónde está mi pizza? Déjeme encargarme de esto, su Alteza Bicéfala. Saludos, terrícola. El sabor único y superior de tu pizza es legendario en todo el universo. El Emperador Calazón en persona viajó a través de toda la galaxia solo para probarla. ¿En serio? Si le gusta tu pizza, querrá exportarla a través de la Vía Láctea. Estamos hablando de distribución interestelar masiva. ¡Por supuesto! Denme 15 minutos y les haré la mejor pizza en todo el universo. ¿Qué haces aquí? Vito, no puedes cocinar para ellos. Quieren apoderarse de la Tierra. ¿Por qué tratas de arruinar la obra maestra de Vito? Esta va a ser mi mejor pizza. Piensa en la publicidad gratuita si al emperador Calzazone le gusta mi pizza. ¿Ah? Si tan solo entendiera a los alienígenas igual que yo. ¿Ah? Pero claro, ¿por qué no pensé en eso antes? Oye, ¿qué crees que haces? Ay, esos terrícolas son tan ingenuos. ¿Cuándo nos apoderaremos de su horrible planeta? En cuanto el emperador Calazone haya probado su pizza. Hmm, ¡Yo veo! ¡Tenemos que hacer algo! Estoy de acuerdo con eso. ¡Anchoas! Pues claro. Les cocinaremos una pizza que jamás olvidarán. Mm. <risa> ¿Eh? <risa> <No>. <risa> ¿Eh? <risa> ¡Aquí está! ¡Rigo! ¿Quién es ese? Él, él, él es mi ayudante. <risa> ¡Traición! Intentaron envenenar a su emperador. Pepe, Pepe, pero su alteza, Vivi, mi cefala, yo, yo... Se arrepentirán. Los enviaré a los dos a trabajar a mi mina de uranio en el lado oscuro de Aldebarán. Cancelaré la invasión a la Tierra. Volveremos en algunos miles de años para ver si los terrestres ya mejoraron su cocina. Esta es la peor pizza en todo el universo. Uh, 
Ah. Mm. Mm -hmm. oh, muy bien. Creo que al menos te debo eso. Ah. <risa> Espero que aún tengas hambre, gato. Adelante. Mm. <risa> desempeño lamentable y dado su impresionante historial están despedidos los dos pepe, pepe, pero jefe no puede despedirnos si ¿Sí? somos los mejores perreros de la ciudad <risa> ya no más déjenme presentarles a su reemplazo este es el futuro de los perreros saluden a t3000 T3000, oficial de control cibernético de mascotas, versión 3.2, inicia sesión. Sistema totalmente activado. ¡Wow! Ese robot es un poco siniestro. Y muy sólido. 100% indestructible. El T3000 no se detendrá hasta que cada gato y perro callejero y cada mascota delincuente esté tras las rejas. Y yo soy el único que puede detenerlo. Tiempo estimado para terminar la misión, 4 horas 32 minutos 13 segundos. se venció hace dos días. Oh, eh, lo iba a llevar al veterinario, pero es que... Oh, 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 me contagié de este terrible resfriado. Yo... Que tenga un oh. buen día. Oh. Oh. Modo de escaneo iniciado. Reuniendo datos. Datos coinciden. Proseguir con los siguientes objetivos. ¿Eh? Ah, más vale que sea importante. ¿Eh? Harry. ¿Pero qué sucede? El perrero viene hacia aquí. ¿Esos payasos? No pueden pescar ni un resfriado. ¿No te enteraste? Fueron despedidos y reemplazados por un gran psicorobot. Y atrapó a tres amigos míos callejeros. No tengo identificación ni microchip. ¿Puedo esconderme aquí hasta que pase el peligro? ¡Seguro es él! ¡No abras la puerta! ¿Un psico robot gigante? Sí, claro. 
Oh, vaya. Garfield, microchip de identificación número 3435BT37Z22. No. Culpable de varios crímenes, incluyendo robo de comida. Definitivamente es un gran psicorobot. Garfield, ¿quién era? Uh, solo unas exploradoras vendiendo galletas. ¿Eh? ¡Oye! ¡No puedes hacer! Modo de rayos X activado. Realizando detección de objetivo. Resultado de escaneo negativo. ¿Estás seguro de que no va a poder verlo? Metal. <risa> Todos saben que los robots no ven a través del metal. Iniciar secuencia de escaneo holográfico. ¿Ah? Por favor, Odi, no eres tan tonto como para creer en ese bobo holograma. Holograma o no, esa lasaña se ve deliciosa. <risa> Ya sé, era evidente que pasaría. ¿Crees que lo perdimos? Fresa, vainilla, tutti frutti. Hola, amigos. Ese nuevo robot de helados es genial, ¿no lo creen? Vete a casa, Nermal. Hay un psico robot suelto. Y está atrapando a cada mascota que hizo algo malo. ¿Por qué me dices eso? Jamás he hecho nada malo en mi vida. Bien. Y no digas que no te advertimos. <risa> Nermal, microchip número 6435XT-4B52. Cinco veces ganador del concurso del gato más lindo. ¡Exacto! ¡Ese soy yo! ¿Quieres mi autógrafo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero yo no hice nada malo! No se permiten mascotas en el pasto. ¡No puedes dejarme encerrado con estos mugrosos! ¡Soy demasiado lindo! ¡Por favor, ayúdenme! Jamás recuperaremos nuestro empleo. Sí, te echaré de menos, Pete. Yo también. <risa> Odi, debemos ayudar a esos dos payasos a recuperar su empleo. Lo siento, chicos, no estamos en servicio. Vayan a buscar a otro perrero. Oye, Pete, creo que trata de decirnos algo. <risa> ¿Eh? ¡Ya entendí! ¿Tiene miedo del T-3000? <risa> ¡Y quiere nuestra ayuda! Uh, hmm. Si hacemos equipo, tal vez podamos deshacernos de esa molesta chatarra. ¿Eh? ¿Eh? Solo el jefe puede detenerlo. Escuchen, esto es lo que haremos. Ya está cerrada la oficina. Oh, tienen mucho valor para molestarme tan ¿Eh? tarde. ¿Qué es lo que quieren? Venimos a pedirle que nos devuelva nuestro empleo. Eso nunca va a pasar. Ahora largo, llamaré a la policía. Activar secuencia de captura. ¿Ah? Oh, invasión de propiedad privada. Debí despedir a esos payasos hace años. ¿Qué rayos crees que estás haciendo? Usted oculta dos mascotas de las más buscadas, culpables de muchos cargos y fechorías. ¡Yo no tengo ninguna mascota! Tú ya verás. No. ¿Eh? 
Tommy Florero de la dinastía Ming! ¡Y Stradivarius! ¿Es todo lo que tienes, cabeza de lata? ¿Eh? ¡Tú vas a ser exterminado! ¡Oh, vaya! ¿Eh? ¡Error de sesión de lanzamiento inválida! ¡Error, error, error! ¡Abortar, reintentar! ¡Vaya! ¡Ey! Así me siento después de una gran comida. Uh, ¡Mi uh, casa! Uh, ¡Mi linda casa! Uh, 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 ¡No! ¡Basta! Uh, 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 Los quiero de vuelta en el trabajo a primera hora el lunes en la mañana. Bueno, pero queremos un aumento del 50%. ¿50%? ¿Acaso están locos? Bueno, creo que tendremos que liberar a estas dos bestias salvajes entonces. ¡De acuerdo! ¡Tienen su aumento! ¡Solo saquen a esas cosas de mi casa! Oigan, gracias por la ayuda. La tregua se acabó. La próxima vez iremos por ustedes. Como si pudieran atraparnos. <risa> Los voy a extrañar. Creo que me agradan. Garfield, microchip de identificación número 3435BT-37Z22. ¿Lo de siempre? Sí. Y no es que a ti me hacen chispas de chocolate. Ah. Pero un día volveré. <risa>